。Hello， 大家好，我们是大。大叔大叔叔叔，周文文，被自己吓到了。好，太低沉的声音把自己吓死。<笑>好，欢迎大家收听大叔中文，还有收看大叔中文。<笑>那我们现在呢，直接进入大家最喜欢的、越来越水的、已经没什么好问的盲盒问题。<笑>做了十几集有了吧？哦，都大概该问的都问了。<笑>嗯嗯嗯。哦好，那我们今天有很新、很特别、很有意思的题目，来让笨叔开始发问。嗯，好啊、呃嗯。那第一个是一个脑洞题啊、嗯。那、哦、好吓人，如果老师要问我问题的，<笑>对啊。如果大叔们可以找一个无生命体啊，一个物体来作为宠物、啊，你们会选择拿什么当做宠物？嗯嗯，就是把动物和植物就排除在外了啊。对对，无生命体。命体嗯嗯，这个可以脑洞更大开的是吧？未必在能实现的吧，本来就是。可以可以啊，对对对可以啊，可以什么的？对，因为你一一说这个东西的时候，脑子突然蹦出一个东西来，就是一个纸飞机。嗯、我不知道为什么这样哦，就是一个纸飞机、哦，简简单单的纸飞机。但是在我。蹦出的那一瞬间，这个纸飞机它是活的那种状态，我不知道为什么。嗯、对对按道理是没有生命的，嗯、但是我可能这种东西就是，我会特别喜欢赋予一些本来没有生命的东西以生命，嗯、所以它就变成了一个另外一个状态、嗯。但是我觉得我需要残忍一点，我不希望这个飞机会说话，我只希望它能绕着我飞，啊、只是陪伴的这个状态。嗯、但现在我。你然后就是啊，<笑>因为你不喜欢的人，你就让纸飞机用那个去戳它，去戳它的。为什么我会这么厚眼？这是这么要那么幼稚？<笑>为什么要那么幼稚？<笑>不是，我觉得灿叔，你希你希望这个纸飞机会有什么功能，或者怎么样的陪伴功的的方式、嗯、啊？对，就是感觉抬手飞来二十个纸飞机，<笑>一起飞出去，超超超能英雄，看多了，对，看多了。<笑>我不知道，当时就是你问起这个问题的时候，这脑子突然蹦出这么一个画面，我也不知道，我我想不起来，就是我不能想起来我是多大的这个状态。我可能觉得这是我内心要渴求的这么一个状态的话，可能又是喜欢这种东西的话，我可能觉得我会再小一点吧。我再小一点那。那这个纸飞机是一直绕着你飞啊，还是说它？到远处飞来飞去啊！你以为这是一个真实历史吗？我需要给你<笑>。<笑>没有啊，我是觉得如果它绕着你飞，<笑>可能你需要、啊、需要陪伴呢、啊。对啊，对我我会想到，你要真的让我进入这个所谓的这么一个氛围的话，嗯、我会想到它就是静静的在陪伴着我，甚至我觉得它有时候是若隐若现的这么一个状态，就是我希望它出现的时候，它、嗯、就在那里。希望他不要被人看到、嗯，让我觉得会不好意思的时候，嗯、他就隐没了、嗯。但是我能感受到。或者你说你你出去玩一个小时再回来，<笑><笑>这不是脑洞题吗？应该要补一些这是宠物，这是宠物会做的事情吗？<笑>嗯、我不知道，但是我觉得就是可能我、嗯，我我觉得我们有时候聊着聊着，老会聊到一个主题，就是孤单、嗯。就孤单的时候会，会、嗯、你会想对对对想,想什么东西？就是，特别是没有人陪伴你的时候，你会想要一个什么状态的东西？比如说，茶树之前说他想要一个孤单感做朋友，我是会希望有一个更具体的东西。但那个具体的东西，对我要和他有交集，但我又不希望和他有太深的交集。我不想把他当做一个朋友，我只希望他是在我边上的，呼之即来，挥之则去，就是他能在那块陪着我。我是觉得有一个。安静的陪伴的这个状态，让我觉得不是很孤单，嗯、同时我能做自己的事情，嗯、可能是这是我想要的。为什么必须是？那为什么必须是飞机呢？不是眼镜不是一直在你的鼻子上，这个、可以是任何东西。<笑>对啊，你的眼镜一直陪伴着你啊，而且你还能你的鼻子还能感受到它，所以不一定是飞机，不一定是飞机，对，不一定是纸。但是纸飞机这种不是说错，但是眼镜的东西它的实用功能性太强了，嗯、它已经变成我身体的一部分了。嗯我不会把它想成是一个另外一个状态的东西，嗯、我需要它稍微一点悬浮感、嗯，就是脱离实际的这么一个状态的东西。哦、嗯,嗯，就是说的一点。是宠物，你要宠它呀、啊？<笑>你怎么宠你的纸飞机？这样摸它的,的？要要宠的话，你要宠物的话，肯定得喂它吃的，<笑>对不对？就是来来来,来，喂它小纸飞机吃，小纸片片，小纸片。<笑>
。那他如果吃了小纸片，他会，他会，他会变胖，大便呢？他会，你会在，他会大便啊？他拉一些小纸片出来、啊片。你会在小纸片上画一些，画一个三明治啊，画一个汉堡吗？喂他吃。<笑>对，太咸了。今天我不会，我食物是纸片披萨。<笑>不是因为宠物就是要吃，要拉，嗯、要对,对对对，要带它去遛遛纸飞机，遛纸飞机。对，嗯，可以的，差不多了。我的这一趴结束了，你们换一个人。<笑><笑>好水的茶，好水的一趴。<笑>嗯，你知道我这个人跟灿叔也是一样的，很喜欢幻想。嗯嗯嗯，我记得我小时候看那个《西游记》的时候，嗯，特别喜欢看孙悟空的一个场景，就是他踏上金斗,金斗云吗？对，啊，金斗云的时候，那帅呆了，拿着这个金箍棒踏上金斗云，然后呢、嗯，要去哪儿就去哪儿。然后呢、嗯，其实我那个小时候的梦想就是希望我也有一朵金斗云，那该多好哦！嗯，那这个梦想、嗯、到上面，它就可以。可以在天上飞来飞去。就是我，你知道，我最近就是早上会出门会运动一下，嗯、然后我有时候就拉单杠的时候，就拉一拉，就看到天上的云在飘着。嗯，然后我就会很想召唤一朵云过来，嗯、然后就把我载到某一个我想想去的地方。嗯，所以如果能够找一个无生命体当做宠物的话，我一定会选云，嗯、一朵云。专属自己的一朵云，嗯，然后这朵云呢，嗯、基本上我就会把它，对啊，这朵这朵云就是能够载我的大小啊，所以大概它就是一个大概一米五这么长的，<笑>你不需要躺在上面，也要能够躺，<笑>对，嗯，对，能屈能伸的云，坐卧两相宜啊，能坐能躺。嗯，然后不需要加汽油，嗯、不需要任何燃料，嗯，嗯对，然后可以。可以支撑两个人的重量。嗯，可是可是，如果如果真的飞到很高的地方，你真的敢站在上面吗？还是你跪在上面啊？不然掉下去。一定是站在上面，我不会，我不会。这、嗯、是对宠物的信赖啊，怎么能？<笑>对我对高，而且我对高也不会那么恐惧，嗯、还好。嗯，对嗯。然后再来就是，这种宠物一定要训练嘛。啊、哦，就是怎么样，你掉下来，他还会帮你接住之类的。嗯，啊、哦，所以我是觉得，如果真的要选一个无生命的东西当做宠物，我会选择云。嗯，然后这个、嗯、这朵云呢，我是不用养在家里的，因为云就是要自由自在的在天空漂浮着嘛，嗯、对不对？漂流着，所以这个宠物，我希望它平常的时候可以不用管它的主人。嗯，他今天想要去，他的主人也不用管他是吗？<笑>对，就是我需要他的时候，他想去韩国，他想要去哪里，那是他的自由。嗯，嗯嗯对，我的我的云宠物是有自我意识的。嗯，但是当我、嗯、当我呢突然叫一声，哎、欸，云内来来来一下，他<笑>就会自己过来<笑>啊，然后我们就会一起玩耍。嗯嗯啊，就是可以在公园里面玩。然后呢？可我会丢一个骨头，他会去捡。那这是狗命。是。是。然后，所以它它是一朵，它可以是一朵乌云吗？如果是乌云，嗯、你还可以就是劈接受它喜欢的人，或者是淋淋一些人。<笑>基本上，基本上它是我的宠物之后，我就不会在意它的外表或颜色。嗯嗯嗯。所以，如果是不是，我是说它的功能性啊，因为比如说你无聊的时候。哦你就恶作剧，就是淋湿一个人啊、嗯，完全没有这种的想法，<笑>就是我不希望我的宠物会杀人。<笑><笑>那我换一下，就是按照笨拙的思路，就是他肯定有心情的变化嘛、嗯，对不对？比如说开心的时候变成了黄色，啊、生气的时候变成了黑色，嗯、会不会这样子？对，对，喜欢呢、啊，可以啊。嗯、我我会希望我这朵云是有人性，就是有情绪变化的，可以跟你聊天，给给你情绪价值嘛？啊、呃，不要，他也<笑>我不希望他讲话，<笑>不要讲话，<笑>千万不要讲话。对，就是他就是一个宠物，<笑>对。对<笑>他呃讲话还还带方言，我就会觉得有点奇怪。<笑>这个云说的，你天天踩我，烦<笑><笑>不烦？你这个人，对，那我就会觉得说，<笑>而且我觉得宠物的功能不是跟你讲话，嗯、是陪伴。对对，像我们猫狗<咳>，其实我们就是喜欢它，有点善解人意，但是又有一点不懂你，然后又很纯真的那个样子。嗯、我希望我的云就是那样的一种宠物的概念，嗯、然后我可以。用一个绳子把它绑住，我也可以遛云，嗯，可以遛云。那它可能会拉那个云粑粑，大、嗯、便
，云大便我也不用清嘛，嗯、它就飘走了嘛、嗯，所以就也很也很简单，没有环境污染。所以我觉得，<笑>对，要非常环保的一种宠物。<笑>所以我觉得，呃，有一个云宠物，我会觉得它的实用性就是除了陪伴我之外，我可能想去哪里就去哪里，嗯、然后我可以从很高的地方去眺望某一些我很喜欢的国家或风景，嗯、那我会觉得很开心。对，所以我觉得如果有这样的宠物，嗯、我会希望是一朵云。对，嗯，那那变叔呢？嗯，啊、呃，我问这个问题是因为我上次做那个性格测试，我不是那个天马行空的人嘛，所以我想听听你们的想法。嗯嗯,嗯，我还有我就是问这个问题，也是因为我觉得现在、嗯、现在手机已经变成。你的宠物了，的宠物了<笑>，对，不只是我的，就包括我这次回国，在外面走，就是无论是我看有朋友在咖啡厅里聚会啊，嗯、都都是三个人，嗯，一直捧着手机，手机嗯、都没有在聊天、嗯。我在想你们跑到这儿来，<笑>那个玩手机，玩手机，朋友聚会就是玩手机，都不交流。嗯、进到一个饭店里，嗯、所有的人啊都在玩手机。在路上，可能我晚上九十点出去溜达，你就看在黑暗中某个角落就有那个手机屏幕的荧光在那儿，然后，就所有的人，路上的人都在玩手机啊，包括我也是，我现在就是出门，就是可能这个手机在我的右兜，然后我左手放在我的那个左兜上面，嗯，我就下意识觉得手机没没有带，嗯。然后结果发现就在我的右兜、哦。然后起床第一件事也是开手机、嗯，然后睡觉前最后一件事也是给手机充电。就，嗯，其实感觉已经变成宠物了吧？再加上我最近开始做这个游戏行业，嗯，然后这个游戏里边就是你必须要，就是隔几个小时就要去建一些副本啊活动，对。对，有活动，你等于说你要升级你的一些英雄啊，升级你的房子啊，升级你的基地，你需要每两个小时、每三个小时、每四个小时登录进去去，去去点呀、啊、点呀、啊、点啊。现在我就觉得手机已经就是虽然可能我不想让它变成我的宠物，但是已经变成好像我身体的一部分了，就是我没有办法跟手机离开。呃、嗯，几个小时以上啊，就、嗯、所有的生活都在都在手机里啊嗯。嗯，你们怎么想？你们不觉得？呃，就是我会享受跟手机在一起的生活，但是同时我也觉得不太健康，或者有一点觉得，嗯，嗯很感觉好像已经我的生活。慢慢的被吸进去了，就我真实的生活越来越少、嗯，我的这个网络上的生活、手机上的生活越来越多，我自己是有一点点这个啊恐慌的。我觉得，<笑>我觉得手机不算是宠物，嗯、但是反而我们是它的宠物、嗯，就是我们是被控制的。<笑>因为我觉得宠物的定义是让你陪伴你之后，让你会放松心情。嗯、然后不会去想太多其他的事情、嗯，然后会觉得，呃，你在当下是轻松的，你在当下是无忧无虑的。嗯、但是我觉得手机刚好带来的是，当然你在刷一些短视频或什么的时候，你会感觉很放松，但是其实、嗯，其实你那是下意识的，然后有点浪费时间似的去做这件事情，嗯、跟在宠物在一起的时间是完全不一样的。嗯嗯所以，我可以，嗯、我我的感觉是，手机根本不是宠物，它是控制我们的东西。嗯嗯，我们为什么就是忍不住了就去拿？有时候人生是有点无聊的，所以我们要用一些琐事来填补自己。刚好手机的功能就可以填补我们人生这个很容易感到无聊的这种现象。嗯，所以我觉得手机不是宠物、欸，哎，真的。我我不晓得你们两位了，我我现在因为呃我们在做自媒体嘛，我也是跟笨叔一样<咳>，我手机就放在床旁边、嗯，我还帮手机买了一个桌子，嗯、<笑>我就放在桌子<笑>在床上嘛，<笑>在我床的旁边有一个，<笑>就是有一个专门放手机的<笑>的那个小桌子，桌子、嗯，然后我睡觉前就会我一定要关机，因为我如果我不关机、嗯，我心里就会一直想我没有关机耶。看一下有没有人传信息给我，哦、我就会、嗯、你把手机整个关机掉吗？我会关掉哦。我睡觉前、嗯、我一定要把手机关掉，嗯、我从来不关的。嗯、我一定会关机、嗯。我如果不关机，我有时候
醒来，或者是要去上个厕所，嗯、我我一定会忍不住看一下、嗯。这个就是你完全没有控制、嗯、办法控制自己，你的手就哎、欸、就这样自己过去，嗯、然后把屏幕打开。所以我一定要关机、嗯，我就我就不会有打开的想法。所以就是我睡觉前会关机、嗯，然后呢，我睡觉醒。就是早上起床第一件事情呢，就是赶快把手机，呃，其实也不用打开，嗯、因为我调闹钟的时候，手机会自动开机，嗯，所以我我也知道说大概该醒来的时间了。但是我醒来，我起来的第一件事其实就是看手机有没有一些信息啦，嗯、或者是有没有有没有人传什么一些事情过来这样子，嗯，对，所以我觉得我的我的人生已经被手机控制了，<笑>然后包括。包括我去运动的时候、嗯，我也强迫自己不要把手机带在身上。嗯，可是你要记记你的步数、嗯，对不对啊？啊我用我用手表、嗯、用手表记的、嗯。对 ，OK。所以我我会尽量不能说我每次会尽量、嗯，如果刚好知道那天有事情要联络，我还是得带。但是尽量我运动也不带，就是我必须要强迫自己，嗯、不然的话，我觉得手机有时候耗费我们一天真的太多太多时间嗯，对对啊。我觉得，尤其是在那个中国，因为我在这边的话，就是同朋友们聚会的话，肯定会把手机放在一边，然后聊三四个小时。我这次就是回国，觉得觉得好像就是，比如说我去一个景点，就所有卖货的那个老爷爷老奶奶手里都在放短视频，然后就是听，就是那种可能。电影的解说，五分钟解说一个电影，五分钟解说一个什么对对对对什么很长的电视剧，然后就是我发现，就无论什么年龄层的人，现在都都在玩手机，然后大街小巷也都是充电宝，嗯、就是可大家都随时怕自己的手机没电了，可能手机已、嗯、大家都不记得上次手机关机是什么状态了。灿叔，你是生活在这个中国的，你住在大陆你，你的感觉，你的感觉是什么？你你没有觉得就是，是不是中国人一切都太一类，包括点菜啊，或者是取取东西啊，感觉就是感觉好像有点太多了吧，有点那个 too much 的感觉。对，我还好，我我明白你的你俩的意思，就是你们就像茶叔说，其实手机更像我们的主人。那不，我们变成了宠物。笨叔说的这种危机意识，我觉得是在整个社会而言，确实是这个样子。就像大街小巷都是这个样子。但可能对我个人而言，我更多还是对手机对我而言，更多还是一种便利性的一种工具而已。嗯，因为当然，可能主要跟我就是我不怎么喜欢刷短视频有很大的关系。啊，我很少刷短视频，就是基本上我没有专门专门看短视频的这个软件，就抖音我也没有。呃 ，Instagram 我就是当工作来用的，嗯，然后呢，对对对其实我手机只有几个功能，就是一个就是工作上的东西，我们会看一下这个 Instagram、嗯、YouTube， 还有这个邮箱邮箱里头有什么东西，会刷看一下有什么消息、嗯。另外一个，其实我大部分时间就是用手机来看书的，呃、嗯，对，所以对我而言、嗯，手机是一个特别好的，就是怎么利用碎片化的这么时间一个工具。不管是上厕所的时间，甚至因为我每天都是，我刚才你们俩也听到，就是那个什么快递打给打电话给我了，就是我每天要收很多取快递的这个电话的这个信息，然后每天可能都要去取快递，这个时间在路上，就是我基本从家里到地下室，然后再走出去，可能得五六分钟。这个时候我要是纯粹走路，我觉得有点无聊，我就拿个手机这样看一下，看点。可能看个十几页啊，这样的话，我觉得心里会觉得，哎，还有点收获，是这个样子。嗯，这个其实是我觉得，我更希望从正向的角度去看待这个事情。其实我觉得，就是手机的话，我们现在可以不把它理解为宠物，我们我们其实可以把它理解成一种动物吧，比如说一种野生动物。虽然是人最早把它造出来，它其实现在已经很野性了，已经失去了控制。但是我觉得，我们人类还是有能力。把它重新驯化，就是这个你怎么去驯化它、嗯，就是怎么以你自身的这个能力把它驯化到它对你服服帖帖的，同时它不会反客为主的这个状态。就是我觉得很多时候还是自己的控制吧。就是其实我们现在大叔在做个做这个电子书的时候，其实我们也是考虑到这个状态啊，打一波广告啊，嗯、就是就是<笑><笑>就是很多时候就是现在大家用手机的这个时间。还有这个就是经历都越来越多了
就是我们怎么利用好这个时间，这个更多碎片化的时间，怎么利用好这个碎片化的时间，把你真正想学的东西学好，你想看书、想看的书看好。所以我们的这个大叔中文的这个形式就特别适合，就是用手机刷，嗯、真的像刷短视频一样看，嗯、很轻松的看故事啊。嗯、这个倒是给大家配个图。<笑>嗯，好。<笑>就是我觉得，其实我还是整体比较乐观。对我整体看故事比刷短视频更。对，看故事比看短看短视频，我觉得更有效、嗯，而且学习中文我觉得更有用吧。嗯、其实我觉得，其实更多还是你怎么迈出那一步、嗯。其实我曾经也是一个很沉迷在掌握碎片化信息的这么一个人。嗯、就现在，我其实通过碎片化的时间去吸收一些比较完整的知识。嗯、对对我是觉得这些完碎片化的时间利用起来，知识一个个串起来，它对我而言知识是完整的。嗯、之前我是吸收碎片化的知识。嗯嗯碎片化的信息，嗯、所以所以吸收到都是碎片化的。比如说以前我喜欢看微博、嗯，一刷起来就一个小时就过去了、嗯，也不知道自己看了什么东西。现在其实我把这个微博给删掉了。首先通过自己把这个东西，有些社交对我而言没有用的东西我删掉，对我有诱惑力的东西我先删掉了。嗯、然后删掉之后我怎么去做？我是用另外一个更强大的东西把它替代掉了。嗯、就是我现在控看这个微信读书，就是我觉得很多东西有意思。嗯而且一本本书看下去对我有收获。我在做东西的时候，可能我在输出的时候会发现自己有很多观点以前是没有的。甚至在就是教育自己的孩子方面，其实我也通过自己看了很多书，我有更多的想法。这些东西对我也都是很好的这个正向反馈。所以，我现在已经把这个看微博这个习惯给替代掉了。所以，我是觉得，其实我们要从什么样的角度去看这个事情？虽然说现在整体哎，大家都在用手机，对不对？但是我们也要看到，其实不要看到，只是看到一些老年人都在用手机，但是可能因为用手机，让他们和这个世界有些联系了。他们可能很多时候很孤单，也不知道干什么，看一些无脑东西，让他们其实不用在可能诶，在一定程度上不用去太在乎子女可能是不是看我的时间比较少呀。可能我也可以通过这些手机和一些呃离得比较远的老哥们老姐们也联系上了。对不对、嗯嗯？而且现在因为社就是整个这个手机发达起来，甚至比较偏远的地区、嗯，他们其实都可以通过这个直播来卖一些当地的东西。所以我是更希望从一个更正向的角度去看这个事情。嗯、而且我相信人其实是、嗯、只要你愿意，你是能呃掌握主动权的。我觉得你是很自律的，因为我觉得很多人，包括我，我在。我打打车的时候，那个滴滴司机一边开、嗯、开车一边那个看这种短视频，对对，看没有他自己就刷短视频，哦、就等红灯、啊，可能等红灯你就等十五秒吧，嗯、对,对,对，那十五秒他也要拿起手机开始刷一下，一下对、嗯。然后像我跟我表弟都已经感觉五六年没见面了，见面的时候、嗯、我表弟也不跟我聊天，就是当着我的面儿就是公放那个抖音在那刷，<笑><笑>然后或者看到好看的，哎，你看你看你看，就一直。是，就是，即使你想拒绝他，有人也会放到你眼前。你看这个了吗？然后，嗯，嗯对对，你你怎么做到这么自律的？你就是这个，我觉得都过来找你。嗯，我觉得你觉得你是例外吗？还是<笑>嗯，你是？我是觉得这个和自律倒不是有特别大的关系，就是你有没有真正想要的东西。嗯就是因为我们很多时候为什么被手机掌控，嗯、就是因为发现这段时间对我而言是没有意义的。我想把它给填充起来，嗯，填充起来，所以我需要找了一个途径去做这么一个事，嗯、找一些东西，比如短视频，我可以让自己方便的途径投、嗯、投入到里头。但是，比如说我现在这个状况、嗯，我会发现我其实很傻，我还去去、嗯、缺少很多知识，我对这个世界的了解还太少了。我需要掌握更多东西，嗯、让我对这个世界的认知越来越清晰。嗯、而且，因为可能在做大叔的时候，我会遇到很多问题。我会有很多不理解的地方，我可能在看一些、嗯、有些工具书、商业方面的书，我也去看一下，嗯、让我明白啊、哦，是这个样子。所以可能因为本身有没有那么多闲暇的时间，我觉得主要人还是太闲，嗯、一闲下来肯定。我不是在批评大家，<笑>我就觉得真的是闲闲。你太闲了，<笑><笑>我没有刷了。<笑><笑>就是我觉得，要人生当中有很多。偶尔刷一下，我就觉得 OK。你真的觉得平常已经很累了，偶一为之。对，你是觉得，因为这是个人的追求不一样嘛。我可能觉得我真的也没有那么多闲暇的时间，我要做的事情感觉每天都感觉没有时间做不够，你知道吗？时间不够，所以我不会把时间再放在让自己去看那些无
，对我也没有什么营养的东西在上面。但我也觉得我肯定不是一个例外，嗯、肯定有很多人像我这个样子。嗯，嗯其实我我我可以理解变叔跟灿叔的心情、嗯，因为我有时候也觉得自己其实蛮多事情要做的。嗯，所以我可以理解灿叔说的、嗯，真的有时候觉得时间不够用，你不可能花多余的时间去刷短视频。嗯、就就像灿叔说的，这些你用你的时间去看这些片段性、碎片化的东西，真的没有什么帮助。那。但是我又可以理解笨叔为什么，因为有时候你就是刷到很有意思的短视频，猫猫狗狗，然后下面全部都是给你介绍类似的，<笑>你就不自觉的就往下刷，算法一直给你推，对,对你喜欢的东西，然后你不想浪费这个时间、嗯，但是半小时就这样被你的好奇心给带过去了，嗯、半小时就过了。嗯嗯所以，我我觉得都可以，可以真的是可以理解。我是觉得很遗憾了，这半个小时我可以呼吸呼吸新鲜空气啊，或者是走动走动啊。嗯、动啊但是我一旦我开开始看一个短视频，我可能就不停的刷，时间就很快就过去了啊。嗯，就是，确实就是被控制的感觉。嗯，我我觉得人生就是这样了，选择都是在自己手上啊。我们常常说。嗯金钱是万恶的冤冤首，对不对？<笑>对对。然后，但是其实钱没有对错啊，钱就摆在那儿嘛。嗯。那就是人怎么去用这些钱，哦，然后来决定这些钱是好还是坏。所以我觉得手机也是一样，嗯、你如果就像灿叔这样子，比如说工作需要、嗯，或者是把它用在一些学习的用途上，它就是好的嘛。那你如果每天就是去填充你的无聊时间，那说实话。你就被他控制了，而且有的公司很坏、就是。我看有的很多大陆的 A P P， 就是你每天你过来看五个短视频，嗯、我给你一点钱。给你一毛钱啊，就是你要看更多的时间，我会给你更多的钱。嗯，然后就是还要打卡，就是如果你打卡十五天，我给你十块钱这样的。就是，可是有的人可能没有这个习惯，但是因为嗯，这个占小便宜的心理就被这个 A P P 建立起，就是每天看它的习惯。我我觉得这真的有时候，嗯，我们被这些软件或 App 控制。就会觉得真的非常浪费时间。嗯、我有很多学生啊、哦，嗯嗯，他平常无聊的时候，他在挖那个比特币啊，<笑>去挖矿，嗯嗯。我说你一天挖多久？嗯、他说他有空就挖、嗯，他一天可以挖到四五个钟头，<笑>很浪费时间呢。他说就是有时候为了赚钱，嗯、或者是无聊，所以我就觉得很多人的时间其实是浪费在一些蛮无所谓的事情上面。嗯，他可能挖了一整天。赚不到几块钱啊，非常非常少的钱，蛮没有意义的，又没有成长，然后又，好像只是拿一些无所谓的事情来填补自己的时间、嗯，对，所以我觉得，嗯，我们不一定要成功，但是怎么利用时间真的蛮重要的，对啊，嗯、那今天呢就聊了、嗯，我们刚聊了两个问题，对不对？嗯、哦、嗯，好。都非常。但是为了躲避自己说宠物的问题，把话题深深的引到了手机上去，<笑>深深的引到手机上了啊、哦。<笑>那其实我觉得真的也没有对错啦、哦嗯。对对,对，就是大家使用手机一定都有自己的需求嘛，嗯、开心就好、嗯，开心就好，是的，不用太在意啊。我们不要太在意我们这个有 dever 的大叔说了什么，对，你只要开心的用手机就好了啊、哦，不用太在意我们、嗯。好，那今天就聊到这喽。我们下一期还有更有意思的话题等着大家，下一期再见喽，拜拜。好的，拜拜。拜拜